lo podemos decir frente a frente también, porque así como ella necesita, también nosotros necesitamos que usted venga y se pueda grabar. Ay, bueno, aquí está poniendo seria la cosa porque, bueno, voy a tener que llamarle la atención yo también a ella porque fíjense que ha sido bastante complicado cuando hemos venido acá y a todo volumen. Un día me tuve que ir hasta allá y todavía jalaba el, el audio de, de la música. Y sin imaginar que días después o meses después ella también iba a tener necesidad de pedir ayuda. Yo creo que de veras que nunca debemos hacer el mal a nadie, ¿verdad? Porque uno no sabe el día de mañana sobre lo que pueda pasar pero bueno vamos a ya que ahorita ustedes me están diciendo eso voy a ver si lo platico también con ella pero si sí platiquen ustedes para que no voy a decir ella que, que son mentiras porque igual la mismo ajá o qué opinas sí, así es yo como le dijera yo a mí no mucho me gusta andar ahí ja, hablando ni nada a usted pero y igual espero que las personas no vayan a creer que porque uno tal vez por envidia que la ayuden a ella o algo sea ¿va? no que por ejemplo pues sí es ella la que ha hecho eso Ajá, a mí me consta también porque es conocida ella pues y yo me he dado cuenta que sí es ella ella es la que ha puesto esa música se pone ahí a, a cantar a tirar indirecta más volumen para que no se escuche esos videos ¿no? Sí, pues como, como haciendo un estorbo, ¿eh? Sí, pero igual incluso hasta cobra 25 o 20 que sale. Y quita su bulla, pero al rato la vuelve a poner como quien dice... Tiempo limitado. Por hora, vamos a ver. ¿no? Sí. ¿Y qué va a decir doña Roxana cuando mire este video? No importa. Como dijo Evelyn Mado, que quiere venir, ella puede venir porque no es la realidad. Pues. Ajá. Hablando la verdad, no es mentira y sale al tema, ¿verdad? Porque si sí, en realidad no se puede grabar, si sí, ahorita no hay luz porque está silencio. Bueno, pero ahorita creo que está allá en su casa. Allá debe estar porque cuando sí. está aquí se oye la pulga. Allá debe estar en su casa. Vieran que la otra vez que vine, ahí me estaba esperando. Ojalá, ahí ah, estaba. Ah, no, no está. Ah, o sea que viene aquí a qué? ¿A controlarlo usted? ¿Ah? Y el señor Mario lo anda controlando. ¿En serio? Sí. Buenas, no hay ni un Pablo. No, se le dice, se le dice aquí pues cuando ella viene. Si no, ni mi tío Juan, se, se está sentado esperando que usted venga. Ustedes de una plática sale otra. ¿no? Eh, una pregunta. Bueno, ustedes dicen que la conocen, yo no la conozco ahí, tampoco quiero que, que las personas me estén mirando la cara de, de tonto, ¿va? ¿no? Ella ha dicho que no vive con el marido y que le puso una orden de alejamiento. Ustedes dicen que la conocen. ¿Eso es verdad? ¿O vive con él? Pues que le haya puesto orden de alejamiento, así a saber. Pero el señor ahí está. El señor está con ella. Pues. El señor trabaja de hacer pozos, puede instalar luz o algún trabajito así que le salga y va él. Ajá, ahora sí un trabajo formal, creo que no. Bueno, no un día yo me parqué ahí, fue la segunda ayuda, si no estoy mal, me parqué ahí y cabal vi al, yo creo que el esposo que está en una motilla sí, así. Y una motilla viejita, ¿eh? Y yo me parqué ahí, les, bueno, yo no estaba grabando, pero sí le dije a ella, bueno, y él es su marido. Se asustó y me dijo, no, me dijo, él... Ya está lejos, ya, sí me dijo, pero él ya estamos dejado, él viene porque no se quiere ir de aquí, siempre ahí se mantiene. Entonces me entró un poco de dudas porque cuando alguien, ella habló de, de orden de alejamiento, o sea que no que puede. Papeles, Esa, ese hombre no puede llegar a la no casa puede, porque puede. la policía lo va a capturar y se lo va a llevar. Pero ahí estaba. Y lo que dice, si ahí se mantiene, entonces es mentira lo que. Bueno, es cosa que. <risa> Voy a tener que ir a, a ver bien con ella porque yo creo que muy feo de que dicen una cosa y al final es otra cosa. ¿va? Y al final ellos están quedando, como dicen, va tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y yo tampoco quiero engañar a los suscriptores diciendo o afirmando algo que ellos sabiendo lo que no es verdad. Sí. Ajá. 
Entonces ahí, eh, como les vuelvo a repetir, sí es bueno que ustedes platiquen porque si no, vamos a caer a lo mismo. Imagine cada vez que yo venga tienen que pagar 20 o 25 y dar comida todavía. Como, como que no. Sí, vamos a platicar con ella y yo pienso que tal vez hoy nos vaya a entender mejor, ¿verdad? Porque ella está en la misma situación. Así es. ¿Verdad? Entonces pienso que hoy sí va a decir, va, ya está bien, sin cobrar. Sin cobrar y va a quitar sí, que, los caminos. Póngale que, póngale que tal vez ustedes hicieron su venta, va, se ganó 20 quetzales. Pero vengo yo, ustedes tienen que pagar ¿Qué esos 20 que sí. eh, Creo que es injusto, ¿verdad? Sí. ¿Y bueno. qué opina Blanquita de eso? <risa> pues la verdad sí está feo, va, lo que ella hace, va a cobrar, va, y todos nos tenemos necesidad también, va, y igual la situación que está ella, ¿va? la verdad sí. No, y los niños de ella lo necesitan, veo sí. yo, porque me da lástima el niño que se llama Joshua. Sí, claro. Ese niño tan, come calle de bien. Pero a veces los padres también hacen cosas que los niños los alcanzan. Y si me anda vigilando ahí, dígale que yo estoy casado. Bueno, entonces eh, vamos a pasar al punto. Fíjese, doña, doña Alma, que señor Maricel me pidió de favor venir a hacerle un presupuesto para poder ver cuántos bloques se lleva a su casa. Quizás no hacerla como está porque se mira grande. Aunque sea, ella recuerde que usted dijo en una ocasión que sea más pequeña. Sí, pero sí. que ya quede ya con, con lámina nueva. Sí. Y pues yo estaba pensando que en estas paredes, por ejemplo, yo las miro todas mal hechas. ¿va? Y puede ser que abajo no sé si tienen hierro o no tienen hierro. Y no garantizo que se le vaya a poner más bloque para arriba, porque qué tal estando ahí arriba se partan las paredes de abajo. Entonces vamos a echar a perder todo el trabajo. Entonces quería ver si usted nos da permiso de entrar, a hacer más o menos un, un presupuesto sobre cuántos bloques. Y que ella vea ahí adentro qué podemos hacer, a lo mejor le hacemos una modificación. Y aparte de eso ella también decía... Eh, Pablo, dígale a los suscriptores si alguien más se quiere unir para que me ayuden. Así que, señor Maricel, que Dios la bendiga a usted, a toda su familia. Y yo sé que muchos van a querer unirse porque, de verdad, los suscriptores al ver que alguien apoya, todos los demás dicen, ayudémonos. Y al final es un grupo grande de suscriptores que les gusta apoyar. Y en realidad les agradecemos muchísimo. Entonces, ¿qué piensa decirles usted, usted a ella o a ellos que la están viendo? Primero que todo, ¿verdad? Buenas tardes a todos y muchas gracias, señor Maricel, eh, por usted estar pidiendo con los demás que, que colaboren con nosotros, ¿verdad? Que nos ayuden. Y muchas gracias a Mari, señor Mari Quintana, manita de estar ahí porque ellos dieron una iniciativa. Con todo mi corazón yo se los agradezco, pues yo no quiero una gran casa, al menos mis láminas, porque ya están rotas allá adentro. Ajá, y lo que son mis parales, donde va esas vigas, mire, ya están podridas también. Entonces, si me van a ayudar, con todo mi corazón se los agradezco. No es una su obligación de ustedes, porque yo siempre he dicho, el dinero cuesta ganarlo, ¿verdad? A todos nos cuesta. Pero yo les agradecería con todo mi corazón, les toco su corazón a todos los suscriptores, disculpen, los que ya han apoyado por acá, ¿verdad? Yo tengo fe y les ruego que nos ayuden a nosotros con Doris, para que ya podamos tener nueva lámina y nuevos horcones, ¿verdad? Porque ya el otro invierno ya no nos va a aguantar la casita. Ajá, y pues yo les hago ese llamado, ¿verdad? Que conforme Dios les ha prohibi prohibido a ustedes, Ustedes están apoyados aquí alrededor, disculpen si nos pueden apoyar a nosotros también y con todo nuestro corazón se lo vamos a agradecer y Dios les va a multiplicar mucho a bueno, todos, ¿verdad? Es cierto, entonces, pasamos. Bueno, vamos a pasar entonces, eh, bueno ya hemos entrado en algunas ocasiones <risa> y, y pues antes de empezar, pues aquí está. Esto, esto ya está por caer, se ven. Bien, y no es. 
ya, si esto ves el todo y dice mamá, y si lo quitamos mejor y ponemos nylon ahí, no le digo porque es mucho frío ahí que se quede, solo tenemos un nylon la otra. Ah, en el día hace calor. ¿no? Ah, mucho calor allá adentro. Y en, en la noche. Y en la noche no hace entra frío, sí. Bueno, Así vamos a pasar entonces para. Bueno, vamos a hacer un cálculo. Ese quizás es un más o menos, va casi que presupuestos, a veces no me gusta dar porque a veces fallan pues, y, y ya después cuando los costos pasan yo ya me siento mal, digo yo y ahora qué hago, pero vamos a hacer un más o menos para que tengan la idea. Así que hermana Maricel, vamos a ver aquí todo lo que es este cuarto, si gusta te vas para allá Doris, hasta el otro lado vamos a ver cuánto tiene este guarda porque esta casa miro que es grande dale hasta allá al otro lado el blog tiene 6 metros con 20 ahora al otro lado Ajá. tiene casi 6 metros y medio de bueno, si no ya no sé ni cómo decirle si largo o cuadrado ¿sí? Y aquí tiene 670. O sea que está casi cuadrada. Supongo que se mira así como cuadrada. Bueno, fíjense, doña. Hacemos favor, Dori, de contar cuántos bloques hay de qué esquina para acá. Y tal vez me presta ahí su, su teléfono para hacer un, un total de ver cuántos bloques se van. Y yo estaba pensando. 18, solo ponerme en la calculadora ahí, por favor. Ay, no, que qué horno aquí. Demasiado calor. Y en la noche, cuando hay frío, hay frío adentro. Es que en esa mera noche es como a las 5 de la mañana, a las 4. A las 2, 3 de la mañana, ya solta bien el aire. Bueno, en la parte de atrás se van 180 bloques. Entonces tiene 13 hiladas, pero normalmente nosotros le damos 13 hiladas, que es la caída, y 15 en la parte más alta. 